Jemi kërë në studio në këtë pjesë të tre, do të flasim për një tem të shëndetit, në fakt do të ndalëm të këmëllqia një organ shumë rëndësishëm jetik, absolutisht për njeri, unë e cila kërë e funksione shumë të rëndësishme, edhe mund t'i përmondim këtu, e para është pastrimi gjakut, luftimi infekcioneve, më pasë ndimon në tretin e ushqimeve, dhe gjithashtu mëllqia është një nga organet që mund të transplantohet, nëse ne kemi nevoj për diçka të tjilë. Në programin tonë, ne sot do të cilim disa rase dhe do të flasim pikërish për këtë loj ndërhyri, që mund të kryet në trupin e njeriut, referuar gjithmon ndërhyreve kirurgikali që bëjnë në spitalin Aqibadem. Her pasere, i kemi pasur të uftuar në programin tonë, me materialet e tyre, me informacionet e tyre, është rrjeti i spitaleve më i rëndësishëm në Turqi. Unë kam të uftuar në studio, e prezentoj me njëherë, është Flora Manuka, përfajsuese e zyrës Aqibadem Healthcare Services për Shqiprin. Mirë se erë dhe Flora, kënaj që kam të Dhe të lasim sot për ndërhyrjet në mëllqit dhe për transplantet e mëllqit të cilat janë të vështira, por nga nga tjetër është përdojnë e dhe në personet. Pra që më i më vështirë sot për sot, por që është i suksesëm në gjitha spitalet tonë në Aqibadem. Aqibadem. Dali me njerë në teme dhe cilë i misertin e parë që ne kemi përgatitur, më pas do të ndalojme dhe të të gjitha të dhëna të lidhje me të rjetë spitalesh, do të flasim edhe njerë pra për transplantin e mëll kur kryet a i, cilat janë rastet kur a i është i domës doshën për të realizuar në trupin e njeriut, dhe cilat janë metoda dhe teknikat që e mundusën diçka të tjilë. E shojmë i sërti dhe këtemi studio. Mëllqia është një ndër organet më të rëndësishme në trupin e njeriut, por edhe më aktiv. Ajo ka shumë funksione si pastrimi gjakut, luftimi, infekcioneve të ndryshme, si dhe ndihmon në tretje në ushqimeve. Gjithashtu, ajo është një ndër organet që mund të transplantohet në rastet kër është dëmtuar dhe nuk mund të kryoj më funksionin e saj. Por cilat janë indikacionet kryesore për transplantin e mëlqis, si për të rriturit ashtu edhe për fëmijet. Disa nga treguesit në basë lindjes është verdësa për pacientët, disa për tyrë janë fiziologik dhe disa nuk janë. Bas një ave verë zë afilon të largohet dhe ne e quajnë fiziologike, por në qoftë se vazhdo në seritet, ajo mund të jetë e lidur me problemet patologike në lidhje me mëllqin. Në shumisë në rasteve sistemi bilar nuk është i zhvilluar normalisht, si rjedhi mëllqia është duke produar lëngu në tëmëthit, por nuk e sekreton do të të. Kështu që në bas disa kosh, mëllqia këthejet në ciroz dhe shenjat e cirozës shfaqen të fëmija, Në këto rase ne duhet të kryem transplant ose operim kasaj, zakonisht brënda vitit të parë, sepse shumë nga këto raste vdesim pas vitit të parë. Problemet e tjera, për shumë në vëndin tonë, janë shumë të zakonta së mundjet metabolike. Cilat janë lojet e transplantit të mëllqis? Zakonisht janë dy type, njëri është transplant kategorik dhe tjetër është transplant dhuru e si gjallë, por teknikisht ne kemi disa ndryshime, për shëmbull, normalisht ne heqim organin e sëmur dhe vendosim në të njëtin vend, mëllqin e shëndosht dhe hequen transplant ortotopik i mëllqis. Shumica e transplanteve janë të tila, por nga njëherë në disa raste me tregues më spesifik, ne e vendosim mëllqin e shëndosht në një vend tjetër që quët transplant heterotopik. Treguesit janë të ndryshëm, por ne kemi eksperiencë në këto raste heterotopike gjithashtu. Por në Turqi, shumica rasteve janë nga dhuruesi të gjallë të organit të mëllqis, rrethe 85% janë nga dhuruesi të gjallë të mëllqis në vëndin tonë. Transplantet e mëllqis janë dërhyre kirurgikale shumë të vështira, por besoj që në spitalet të Aqibadem në Turqi, diçka e tjilë është e sigur të apo jo, referuar edhe standartit të lartë të shërbimit që ofrojt aty edhe ekipit shumë të specializuar me eksor, apo jo, edhe me shumë përvoj. Atëherë, si që e përmëndi dhe profesori pak më parë në insertin e ti, Aqibadem, deri tani vitin që kaloj në 2017-ëtën, ka kryerë 125 dhe 320 transplantet veshkës, dhe këto janë bërë nga ndonator të gjallë. Turqia është një ndër shtetet më të sukseshme në transplantin e pacientve. Nëse dikush njësët nga Shqipria në Turqia për të bërë ndërhyre të tila në Aqë Badem, sa ko merë procedura? Pacientet që janë me donator, ka një regullë legale, duen disa dokumente, duen disa procedura legale, cilët janë në gjëndit të japin të bëjnë një donacion pacientit më dhe një një sërë procedurat cilë duhet i sidhim para prakisht në zyrë që ne të bëjmë një konsult para prake me profesori. Ndërko, duhet të cilë dhe raportet medicinale 
të cilat donatori është një një gjëndje shumë të mirë shëndetsore, do më të nësë duhet ketë asë një infekcion apo një sëmundje të më parshme. Do cilim sërish një tjetër materialë, është sërish të doktor Remzi Emiroglu i cili në fletë për transplantin e mërëtëlis në Aqibadem, si një ndër nërhyrit më të sukseshme që realizohet aty. Një përmledhje statistikave e gjithë shkaj që është realizuar këto vitet e fundit në Turqi në lidhje me këto nërhyrje e shojmë. Transplanti i mëlqis është një proces sa i vështirë po aqe dhe ndërlikuar. Ky transplant mund të kryhet si nga donator të gjallë ashtu edhe nga kufomat. Në qendrën e transplanteve të organeve të spitalit Aqibadem, raste të tila janë ndërmët sukseshmit, fal ekipit të specialistëve me përvoj, si dhe fal teknologjis bashkë kohore. Por qëfar ndodhë nëse nuk ka dhurim të organit, a mund të kryhet transplanti nga një dhuru e si gjallë? In all over the world. Në mbarë botën, përqindja e suksesit është 90%, në qëndrë tonë spitalore, përqindja e suksesit është 92-94%, teknikisht transplant i mëlqis nga kufomat është i thjesht, krasuar me transplantet e organeve të tjera. Transplant i nga dhuruës të gjallë është shumë i vështirë, për përqindja e suksesit është më e lartë, i referohem të dhënave për qëndrë tonë. Cili është reputacioni i turqis në transplantin e dhuruësve të gjallë? po të shini të dhënat e registrit të transplanteve në Europë, të gjitha raset e transplanteve nga dhuruës të gjallë, informacionet për raset e reja vinë nga Turqia, në vëndet e tjera europiane, transplantet e mëlqis nga dhuruës të gjallë janë shumë të ulta, ata preferojnë më shumë raset kategorike nga kufomat, sepse transplantet kategorike janë të thjeshta. Në këtë mënyrë nuk rezikon dhuruësin, në rastin kategorike reziku total është i ullët. Cila është shkalla e suksesit të transplanteve të tilë, si për të rriturit, ashtu edhe për fëmijët? Në të gjitha vëndet në Gjermania po Francë, ata kanë kryrë transplante nga dhuruës të gjallë, por ata kanë humbur disa dhuruës, kështu që ata e ndërprenë këtë procedur. Për shumë në Francë kryrën transplante nga dhuruës të gjallë, vetëm për raset pediatrike, jo në raset e njërzve të rritur. Por në qëndrën tonë, ne kemi patur më shumë se 500 raste, dhe ne nuk kemi patur asë një rast me vdekjet të dhuruësit. Dhe nuk kemi patur raste të ndërlikimeve të mëdhate e këdhuruesit tanë, në disa raste ka pasur disa infekcione, por pa pasur komplikime të mëdha. Asë në kohë gjatësi nuk kemi pasur komplikime. Spitalet a gjibadem në Turqi një histori suksesi, si njështë dokumentacioni që duhet të përpiloj një pacient për të vajtur dhe ratje? Së pari, si që përmënda më parë, duhe në raportin medicinale të të dy të donatorit edhe të pacientit, në basi të isho ekipi i doktor Remziut dhe profesor Remziut bashkarisht, i dërgojmë në zyrën qëndrore të transplantit të organe, pasi është një zyrë që meret vetëm e dokumentacionet, dhe kërkojt nga të dyja palet dokumenta legale që si që janë certifikata familjare, personale, Këto të përkëtyret notërizuar, kuptohet dhe dërgojen për të marrë sërisht nga... Po ndërko në Shqipëri, zyra juaj e përvajsua se e a që badem, gjëndet në Tiran? Gjëndet në Tiran. Shpër e koordinat të shpun të japë? Êshtë letësisht gjëndet shme të shme, është të këtore dri në katë parë. Aty meren që të bëhet konsulta para prake dhe meren që të gjitha informacionet e nevojshme. Por ne kemi një problem në lidhje me donacionin, familjarët akoma nuk janë të të ndërgjeshëm që nuk do meret komplet mërqia për të transplantuar të donatori, për mërë vetëm 50 ose 60% dhe shkalla e suksesit është bitë 85% si që tha edhe profesori, pasi Ministria Shëndetsis Turke nuk e lejon dhe i mbyll ato qendrat të cilat nuk kanë garanci suksesin bitë 85%. Kemi përgatitur sërish një tjetër material, kërë sërish të doktor profesor Remzi Emiroglu, i cili nga fletë për kujdesin që duhet kemi pas transplantit të mëlqis. Se shojmë. Pasi mëlqia është transplantuar me sukses, duhet i kushtohet mjaft kujdes edhe periudës pas operimit, e cila është gjithashtu shumë e rëndësishme. Në qendrën e transplanteve të organeve të spitalit Aqibadem, për mes trajtimit të kujdeshëm, indihmuar nga profesionistët dhe teknologjia e duhur, sigurojnë pacientin që e të gjithë procedurat të shkoj me sukses. Mos pranimi është relativisht i lartë në basë transplantit të veshkave, në qendrën tonë është rreth 10%, por në transplantet e mëlqis në jetë nuk është ka që lartë, sepse mëlqia është një organ shumë i mirë. Kështu që ne nuk kemi pasu shumë raset të mos pranimit. Në basë transplantet e mëlqis, probleme që hasen mësë shumë të janë problemet septike, probleme infekcioni. Mëlqia është shumë e fort dhe mos pranimi nuk mund të dëmtoj mëlqina i shletë. Kështu që në raset e transplanteve të mëlqis, 
përçindre mos pranime të shumë e ullët. Unë mund të them që është rrëth 2 ose 3%. Po në lidhje me trajtimi pas operimit, përqindja lartë e suksesit të transplantit nuk varet vetëm nga kirurgu, a ishtë vetëm 50% rezultatit, është puna një grupi pune si patologut, anestezistit, kardiologut, bashkëpunimi i pjestarve, sepse pas operimit dhe ndjekje e pacientve varet nga këto grupe pune. Të tyra jonë është të bëjmë një operim të mirë dhe mbazdalje se pacientit nga spitali, ndjekje ati të bëhet nga hepatologu ose pediatri gastroentologu. Qëfar mund të themi rrëth përvojës së qëndrësuaj për pacientët ndërkomtar, cilët pacient pranoni në qëndrën tuaj për ndërhyrje të tila? Pitin e kaluar në kemi kryrë në qinë në gjëgjit rraset të transplantit të mëlqis dhe 24 nga këto raste ishën nga vëndet e tjera. Shumica e këtyre rasteve janë raset të komplikuara, si rrit transplante, transplante të kombinuara, transplant mëlqi edhe veshke dhe shumë nga raset pediatrike kanë operime kasaj. Ata janë të kequshyër dhe janë pacient skeptik. Shumica e rasteve janë raset të komplikuara. Këtë vit unë mendoj se kemi kryer 14 raste nga vëndet e tjera, për problemi është që ne nuk mund të ofrojmë transplante nga kadavrat, për shtetat si që nuk janë rezident. Ne mund të ofrojmë vetëm transplante në mëlqis nga një dhuruës i gjallë, kështu që pacienti duhet të vime dhuruësin. Për qëfar duhet të jemi të kujdes shumë në lidhje me transplante në mëlqis? Mënyra ushimit është shumë e rëndësishme. Konsumja alkoholit, gjithashtu edhe për raset e të rriturve, raset hepatike, janë shumë të rëndësishme. Si që mund të adini, infektimi pacientit nga hepatitit bëhet në përmjet gjakut dhe mardhënjeve seksuale, kështu që duhet të kini kujdes nga këto dy situata. Të gjitha të qila të gjithë paka shumë të përmletura në këto materiale nga doktori, por që mund të themi për të leshikusit me shemi në minutën e fundit? Mund të them për agjibademin që agjibademi është tashmë djetë për si është gjigandi kryesori i spitalive në botë, është i dyti më i mirë në botë. Ne jemi gjithmonë këtu për të ndimua shdoj pacient që vjenë jo vetëm nga Shqipria, jemi vetëm një fluturim larkë nga Tirana për në Stambol, dua që një gjithë njërzit mos fezitojnë të pak të të marrë një opinion të dytë të vinë të marrë një opinion të dytë një informacion të vërtetojnë atë që kanë marrë në Shqipri nga mje këtë tyrës familjes ose nga doktorët të cilët po trajtojnë vazhdimisht ju falenderoj që ishit këtu suksesën punën tuaj dhe da shumë e ju falenderoj për vëmëndjen se bakë këtë do qimin e se kalohë shumë mirë